Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fio a Fio Crochê. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo desse square aqui, ó. Aí com esse square vocês vão fazer, vão poder é, fazer várias coisas, é, usando a imaginação de vocês. Vocês podem colocar esse square aqui é, em uma faz, para fazer uma capa de almofada para fazer coxas, ó, essa florzinha aqui, ela é bem delicadinha, ela não machuca, então para fazer capa de almofada vai, vai ficar bonito, vai, vai ser bom. É, para tapetes também, se vocês quiserem ela maior, para fazer algum tapete, ou para fazer é, centro de mesa, trilho de mesa, toalhinha de mesa, tudo dá para fazer com esse square aqui. Aí pessoal, aqui no meio... Se vocês quiserem colar, costurar uma pérolazinha, também dá, ó. Fica até mais charmosinho. No meu aqui, eu ainda vou costurar essa pérolazinha. Ela é número 8, mas aí vocês escolhem, podem costurar mais pérolazinhas ou só uma mesma, igual eu fiz aqui, ó. Que vai ficar bonito. Aí vocês é só usarem a imaginação de vocês e fazerem a cor que vocês escolherem, é, aplicar ele no que vocês quiserem, que vai dar certo. Para fazer ele menorzinho, basta usar uma linha mais fina com a agulha adequada para cada é, numeração de linha. Se quiser ele maiorzinho também, pode fazer com barbante que dá certo, usando a mesma quantidade de pontos, fazendo a receita do mesmo jeitinho que eu vou mostrar aqui o passo a passo, dá certo. Então, questão de tamanho, o que vai mandar é a numeração da agulha e da linha que vocês vão utilizar para fazer. No meu caso aqui, que eu vou mostrar o passo a passo para vocês, eu vou usar a agulha 1.75 e vou fazer ele com essa linha aqui, ó, a cor é 21.94 e a tex é 378. E vou utilizar também a linha branca, a tex também é a mesma, ó. 378. Então, são essas duas linhas que eu vou utilizar para mostrar o passo a passo desse square aqui para vocês. Eu vou fazer a florzinha de azul e essa parte aqui de trás, que tá em verde, eu vou fazer de branco. Ó, pessoal, pelo o lado de trás dele fica assim, ó. Então, vamos lá, vamos fazer ele agora. Aqui, pessoal, pra gente começar a fazer o square, nós vamos começar pela florzinha. Aí, nós vamos fazer cinco correntinhas, tá aqui pronto, minhas cinco correntinhas. Eu venho aqui, ó, nessa primeira correntinha que eu fiz, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei, agora eu vou fazer uma correntinha e vou começar a fazer meu, meu ponto segredo. Aí, pra fazer o ponto segredo, eu vou puxar a minha linha até o tamanho do ponto que eu quero. Se eu quiser ele maior, eu puxo mais, se eu quiser menor, eu puxo um pouco menos, ó. Tá assim, seguro aqui, pego aqui, passo, ó, aí vou aqui no meio, aqui assim, ó, pego aqui e já passo desse jeito, ó. Mais uma vez puxo, ó, aí passo aqui, vou aqui no meio, puxo e passo, ó, ficou desse jeito aqui, esse aqui já é um ponto, então, esse aqui é um ponto segredo. Aqui dentro dessas, dessa argolinha aqui, eu vou colocar oito pontinhos desses, oito pontos segredos. Então, fiz aqui meu ponto segredo, venho aqui dentro e faço um ponto baixíssimo, ó. Fiz o ponto baixíssimo, agora eu faço uma correntinha e faço o meu ponto segredo novamente, ó. Puxo minha linha, passo... Ó, venho aqui, passo, minha linha rachou, só um minutinho. Ó, pessoal, passei aqui, aí puxo novamente, seguro aqui, ó, pra ficar melhor de fazer. Ó, fiz meu segundo ponto segredo, né, aí venho aqui dentro... Fecho com um ponto baixíssimo, ó, faço o ponto baixíssimo, aí faço tudo de novo, faço a correntinha, 
Aí, faço meu ponto segredo. Aí, eu vou fazer assim, pessoal, até completar oito pontinhos, oito pontos segredos. Ó. Eu já tenho dois prontos, estou fazendo o terceiro. Ó. Venho aqui dentro de novo e faço o ponto baixíssimo. Aí, faço uma correntinha e vou fazendo tudo até completar oito pontinhos desses, que vão ser oito pétalas. Ó, tem uma, duas, três. Aí, vou fazer até completar oito. Aí, aqui, pessoal, eu fiz meu, meus oito pontos segredos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz aqui meus oito pontos, que é a primeira camadinha da flor. Agora, nós vamos fazer a segunda camada. Olha, pessoal, aqui o ponto segredo, ele fica desse jeitinho aqui, ó. Aí, fica esse espaço aqui no meio de cada um, ó. Ó, fica sempre esse espacinho aqui no meio de cada um. Quando vocês estiverem olhando de vocês aí certinho, vocês vão ver que tem sempre tem um espaço aqui no meio de cada um, ó. Entre cada pétalazinha tem esse espaço. Então, nós vamos trabalhar agora entre cada pontinho segredo com um ponto alto. Ó. Então, eu venho aqui por trás, ó, do meu primeiro ponto segredo que tem aqui. Ó, venho aqui dentro da argolinha, ó. E vou puxar... E passar aqui nesse pontinho aqui, que é onde a gente finalizou a primeira carreira. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar com pontos altos. Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Essas três correntinhas aqui estão valendo por um ponto alto. E essa quarta correntinha tá valendo com a... É a correntinha que vai separar um ponto alto do outro. Então, dou laçada na minha agulha... Venho na minha próxima pétalazinha, meu próximo ponto segredo, ó, por trás dele, ó, no meio dele por trás. Coloco lá no círculozinho daquelas correntinhas que a gente fez, ó, pra iniciar, ó, puxo e faço o meu ponto alto. Aí, faço uma correntinha novamente. Vou lá no meu próximo pontinho, ó, tá aqui. Então, ó, por trás dele, ó, pessoal, pego, passo aqui, ó, e faço meu ponto alto. Ó, pessoal, tá ficando assim, ó, uma carreira, uma voltinha de ponto alto com uma correntinha separando. Ó, aqui são oito pétalas, então, aqui atrás vai ficar oito pontos altos, porque a gente vai colocar um ponto alto entre cada... No meio de cada pétalazinha, ó, aqui por trás. Ó, vou fazer mais uma vez para vocês verem. Faço uma correntinha, dou laçada na agulha. Aí, venho aqui na minha próxima pétalazinha. Eu fiz nessa, então, eu vou fazer nessa próxima aqui, ó. Então, venho aqui por trás, ó. Por trás. Puxo, ó. Passo aqui e faço meu ponto alto. Aí, é só fazer desse jeito, pessoal, até chegar aqui aonde a gente iniciou essa voltinha aqui, ó. Correntinha e o ponto alto entre cada pétalazinha. Então, eu vou fazer aqui e já volto, que é pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, fiz meus oito pontos altos, ó. Ficou desse jeito aqui por trás, ó. Tenho oito pontinhos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Contando com as correntinhas que a gente faz pra iniciar. Então, eu fiz meu último ponto alto aqui. Aí, fiz a correntinha, que sempre tem uma correntinha entre um ponto alto e outro. Aí, eu venho aqui, pessoal, na minha terceira correntinha, que eu fiz pra iniciar essa carreira aqui. Só um minutinho. Aqui, ó. Um, dois, aí no terceira, na terceira correntinha eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Deixa eu só tirar essa pontinha de linha aqui do meio. Pronto, agora vamos continuar. Ó, fecho aqui com um ponto baixíssimo. Ó, ficou assim. Ficou desse jeitinho aqui, ó. Aqui é por trás. E aqui tá a frente do nosso trabalho. 
Agora nós vamos fazer a segunda camadinha de ponto segredo. Nessa primeira aqui, pessoal, nós temos oito pontos segredos. Então, nessa segunda, nós vamos ficar com 16, que 8 mais 8 é 16, né? Então, aqui tem 8 e aqui atrás vai ficar com 16. Então, para começar aqui a segunda, segunda carreira, nós vamos fazer uma correntinha. Vamos fazer o nosso ponto segredo, ó. Vamos fazer aqui o nosso pontinho. Aí, eu venho aqui entre um ponto alto e outro, ó. Tá aqui um ponto alto e tá aqui o outro. Então, aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Pronto, tenho a minha primeira pétalazinha, meu primeiro pontinho. Faço uma correntinha, sempre antes de começar um ponto segredo, eu faço uma correntinha. Eu faço uma correntinha, puxo, aí faço o meu ponto... Ó, faço meu ponto. Esse aqui agora, pessoal, nós vamos colocar ele em cima do ponto alto que tem aqui, ó. Esse primeiro eu coloquei entre um ponto alto e o outro, e esse agora eu vou colocar em cima do ponto alto. Tá aqui o ponto alto, então, eu vou colocar esse pontinho aqui nele, que é pra dar os 16 pontos, a gente vai fazendo assim. Fiz aqui, ó, tá desse jeitinho. Agora, eu vou fazer meu próximo ponto... Ó, faço meu ponto segredo. Esse agora, pessoal, vai ser entre os pontos altos. Tem um ponto alto aqui e tem outro aqui. Então, entre o ponto alto, eu vou colocar o meu ponto segredo, fazendo um ponto baixíssimo. Faço correntinha e vou fazendo tudo de novo. Aí, continuando aqui com os nossos pontos segredos, então, coloquei aqui entre um ponto alto e o outro eu coloquei, não é? Agora, esse outro ponto, nós já vamos colocar em cima desse ponto alto aqui. Então, vai ser assim, ó. Um ponto, a gente coloca entre um, um ponto segredo, né? A gente coloca entre um ponto alto e o outro. E o outro ponto segredo, a gente coloca em cima do ponto alto. O outro ponto segredo, a gente coloca entre um ponto alto e o outro. E o próximo, a gente coloca já em cima do ponto alto, Minha linha hoje tá só rachando. Então, ó. Vamos fazendo desse jeitinho aqui, ó. Então, como o último que eu fiz eu coloquei entre um ponto alto e o outro, esse aqui vai ficar em cima do ponto alto. Ó. Agora, o próximo que eu tô fazendo agora já vai ficar entre um ponto alto e o... entre... Vai ficar entre os dois pontos altos, né? Ó. Agora, eu vou aqui entre um ponto alto e o outro, ó. E já faço o meu ponto baixíssimo. Então, não tem segredo, pessoal. É só continuar desse jeitinho aqui até completar os 16 pontinhos segredos, que vai ficar... A florzinha quando tu ficar pronto. Então, eu vou terminar aqui essa carreira e já volto que é pra gente fazer a outra parte do nosso esquadro. Aqui, pessoal. Fiz aqui meus 16 pontos segredos aqui na segunda carreira e ficou desse jeitinho aqui, ó. Aí, corta a linha, depois arremata direitinho. Agora, pessoal, nós vamos fazer essa parte aqui que eu fiz nesse esquadro de verde. Nós vamos fazer nesse aqui de branco. Aí, nós vamos fazer assim, pessoal. Esses pontos altos que tem aqui antes da carreira de, ó. Esses pontos altos aqui, que são oito no total, que a gente fez aqui, ó. Que são esses pontinhos aqui antes da carreira de ponto segredo. Então, são nesses pontos altos que a gente vai trabalhar. Eu vou colocar a minha agulha, ó, aqui por trás. Pegar o ponto. E vou amarrar a minha linha aqui. Se vocês quiserem fazer da mesma cor da florzinha também, pode fazer, vai ficar bonito do mesmo jeito. Ou se quiserem misturar as cores igual eu tô fazendo aqui, também fica bom. Eu gosto sempre de misturar as cores, fazer assim com cores diferentes para ver o resultado depois, que eu acho bem bonito assim trabalhar misturando as cores. Então, ó, 
Fiz aqui, né? Amarrei minha linha. Agora eu vou fazer três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Fiz minhas três correntinhas. Agora eu vou fazer mais três correntinhas, porque entre cada ponto alto eu vou fazer uma corrente, é, três correntinhas. Então, essas três aqui estão valendo por um ponto alto. Agora, antes de eu fazer o próximo ponto alto, eu faço mais três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Fiz. Agora, eu vou ver onde que tá meu próximo ponto alto. Meu próximo ponto alto vai ser esse aqui. Então, vou colocar minha agulha aqui por trás dele, ó. É bem simples fazer essa florzinha, pessoal. Eu tô fazendo devagar aqui porque eu tô explicando pra vocês, mas depois que a gente faz, é... Que a gente tá fazendo assim, sem gravar, é rapidinho faz esse square e em questão de poucos minutos a gente faz ele. Ó, então fiz aqui, ficou assim. Agora eu faço uma, duas, três correntinhas, laçada na agulha, aí vou procurar aqui meu próximo ponto alto, que é esse aqui, ó. Ó, pegar aqui por trás dele, desse jeitinho. E vou fazer meu próximo pontinho. Pronto, ó. Tá ficando desse jeito aqui, pessoal. Então, nós vamos trabalhar. Como aqui são oito pontos altos, aqui também vai ficar oito pontos altos. Contando com as três correntinhas que vale por um ponto, ó. Faço três correntinhas. Dou laçada na agulha. Aí, vou aqui e procuro meu próximo ponto alto. Que é bem facinho de achar. Ó, laçada na agulha. Oh. Pego aqui por trás, ó, e faço o meu ponto alto, ó, pronto, olha o jeito que fica. Aí, vocês vão fazer desse jeito até chegar aqui aonde a gente começou. Então, eu vou fazer aqui e já volto, que é pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui meu oitavo ponto, que foi esse aqui. Aí, fiz três correntinhas, e agora eu venho aqui na minha terceira correntinha, ó, uma, duas, três. Então, aqui na minha terceira correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer a segunda carreira de branco aqui. Então, eu vou colocar a minha agulha pra cá, ó, com minha linha, e vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Agora, pessoal, nós vamos fazer aqui uma, duas, três correntinhas... Que nessa carreira aqui, a gente já vai dar o formato de quadrado aqui pro nosso square. Então, fiz três correntinhas, vou colocar dois pontos altos aqui dentro, ó. Um. Dois. Fiz dois pontos altos, agora vou fazer uma, duas correntinhas. Laçada na agulha, aqui nesse mesmo local, vou colocar três pontos altos. Um, dois, três. Fiz três pontos altos, ficou desse jeito aqui, ó. Agora, aqui dentro, eu vou colocar um meio ponto alto. Eu dei laçada na agulha, vou aqui, ó, e já passo tudo de uma vez. E agora, eu vou fazer aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Ó, fiz o ponto baixo. E agora, nesse mesmo local, eu vou fazer um meio ponto alto, ó, desse jeitinho aqui. Fiz o um meio ponto alto, e aqui, pessoal, entre esse, esse ponto alto e esse outro aqui, nesse meio, nós vamos fazer esse leque aqui. Três pontos altos. Um. Dois. Três. Fiz três pontos altos, faço duas correntinhas novamente, e nesse mesmo lugar eu coloco duas, três pontos altos de novo. Que eu tô fazendo aqui um leque, ó. Leque de três pontos altos. Pronto, ó. Já tá ficando quadradinho. Aí, já vou lá, aqui para essas próximas três correntinhas, faço meio ponto alto... Faço um ponto baixo, faço um meio ponto alto novamente, 
E agora aqui vou fazer outro leque. Aí, então, para fazer o outro leque, vou fazer três pontos altos. Ó, um. Dois. Três. Fiz três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos aqui de novo, no mesmo lugarzinho, Fiz três pontos altos, venho aqui no próximo, faço um meio ponto alto, faço um ponto baixo e um meio ponto alto. Agora, faço o meu leque aqui, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Agora, faço duas correntinhas, né? Fiz meus três pontos altos. Aqui, faço três pontos altos de novo. Ó. Agora, faço um meio ponto alto aqui. Faço um ponto baixo. E faço meio ponto alto. E agora aqui, pessoal, ó, vou na minha terceira correntinha, ó, uma, duas, aqui na terceira correntinha, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Pronto. Ó, agora deixa eu só mostrar pra vocês como que ficou. Vou dar uma puxadinha aqui, ó, já ficou quadradinho, né? Depois, quando a gente terminar de fazer ele todinho, a gente só arruma a florzinha, ó. Quem quiser ele desse tamanho aqui, pessoal, o quadradinho desse tamanho, ó, só a primeira carreira de branco já, já deu formato. Então, já pode, quem quiser desse tamanho pode fazer. Eu fiz ele com duas carreiras de, de pontinhos aqui, ó. Então, eu vou fazer a última carreira agora pra vocês verem que vai ficar igual aquele outro. Quem quiser essa parte aqui maior também, ó. Essa parte que eu fiz de verde, quiser que ela fique maior, é só fazer outra carreira de ponto alto depois. E assim vai dar do gosto de vocês. Se quiser maior, pode fazer. Se quiser do mesmo tamanho, aí só deixar igual o passo a passo que eu, eu tô mostrando aqui. Então, a última carreira nós vamos fazer toda em ponto alto. Eu já tenho uma correntinha aqui, né? Já vou fazer mais duas. Então, essas três correntinhas valem por um ponto. Em cada ponto alto, pessoal, em cada pontinho aqui da carreira de base, da carreira anterior, eu vou colocar um ponto alto, ó. E aqui dentro do leque eu vou fazer outro leque. Leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos, ó. Os três pontos altos, duas correntinhas. Aqui dentro eu faço três pontos altos de novo, que eu tô fazendo o meu primeiro leque aqui. Ó. Prontinho. E agora, vou fazer os meus pontos altos. Um ponto alto para cada pontinho aqui da carreira de base, ó. Aqui tá o primeiro ponto, então, eu coloquei um ponto alto nele. O segundo ponto aqui, coloco outro ponto alto, ó. Então, é só seguir desse jeito aqui, pessoal. A partir de aqui, não tem é, dificuldade nenhuma. É bem facinho. Para cada pontinho, é só eu colocar... Um ponto, ó. Aí, ele vai ficar quadradinho, certinho, igual esses, esse ali que eu já fiz. Ó. Não tá focando direito aqui, pessoal. Espero que vocês estejam vendo bem aqui, do jeito que tá ficando, ó. Então, aqui, ó. Agora, faço aqui dentro, eu cheguei no meu leque, né, faço aqui dentro dessas duas correntinhas, eu faço três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos, formando o meu leque aqui desse canto, que a gente tá formando o cantinho, né, ó. Agora, não tem segredo, pessoal, é só fazer desse jeitinho aqui que eu mostrei pra vocês. Então, eu vou terminar aqui essa carreira e já volto pra gente continuar. 
Aí aqui, pessoal, finalizando essa carreira aqui, ó, é só vir na terceira correntinha, fecha com o um ponto baixíssimo, depois é só cortar a linha, arrematar direitinho, ó, cortar essas pontinhas que, que ficaram, ó, aí só espalhar aqui a florzinha, que quando a gente faz ela, quando a gente tá fazendo ela junta, né, fica juntinha, então, ó. Depois é só espalhar ela direitinho. E tá aqui, pessoal. Aí, se vocês quiserem costurar uma pérolazinha no meio, pode costurar, ó. Aí vai de acordo com o gosto de vocês. Depois é só pegar uma agulhazinha, que a gente... Não tô encontrando minhas agulhas aqui. Achei uma aqui, pessoal. Ó, então, com uma agulha aqui que caiba a linha, né? Com a mesma linha que a gente trabalhou aqui. Uma linha da mesma cor da flor, que é pra não ficar diferente, só pegar a agulha. Ó, essa agulha aqui, ela é grossa, ela cabe a linha, mas dá de passar essa pérola, que ela é número 8, ó. Dá de passar, ó. Passa tranquilamente. Então, é só, depois é só costurar aqui, pessoal, a pérolazinha, não tem segredo nenhum. Quem quiser costurar, pode costurar. Quem quiser colar, que acha seguro colar, pode colar também. Aí vai de acordo com o que vocês acharem melhor. Depois de arrematar tudinho direitinho, pessoal, ó, vai ficar pronto o nosso esquadro. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. É, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixe, é, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, que sempre que eu puder, vou responder. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.